来吧。啊，我来弄，我来弄。这，你去坐着，我来。姑姑，我来，我来，我来就行了。你坐里看电视吧。那小小这个妹子呀，还是懂事的嘞，眼里有活、啊。那还用说啊？是我亲侄女嘞，比你那个才懂事多。你能不能对你儿子学习稍微上点心？我你你对这个家稍微上点心可以吗？我怎么上心？八十分还不行，八十五还不行。他化学考了多少分？那是八十吗？不是，是八十五。跟油条有关系吗？我说了多少次，不要给他做。不是，那喝牛奶就能得九十了？你可不可以？那你的大哥能能不能有效沟通？有什么？你说他吃油啊？哈哈。来来来来来，快来！你你妈刚给你热的。爸妈早上好，早上好。吃什么呀今天？来，快坐。你妈给你熬的。这不是。快吃，这是你妈今天早上新熬的粥。你是不是听歌呢？没有，我英语听力，准备呢。真的？哎，不不，听你妈的，把它摘了，好好吃饭。我上课去了，我就吃个油条就行。哎，江晴了，你不吃蛋白质不行呀。这下你好了，什么都不用管了，吃根油条，考一百二。响了交关，吵不醒这世界，吵醒了感官。房间里洒满了光，照亮了我的床，照不亮远方。新一天旧的早餐，重复的重复着热情一减半。军部才演了一半，入戏程度交给谁判断？每秒都正在跑道，呼吸照射大报告，无聊匆匆的吵闹，想说的靠梦里咆哮，切换够不够巧妙？表演算不算高调？双面人的衔接法则有没有找到？当天使魔鬼都出现，下次再有 A 面 B 面，算不上考验，犯不上敷衍，不如就当参加体验。别心神跑不过时间，快别出光，随便边缘，配合一点，心照不宣，待会各自的假面。每秒都是大报道，呼吸就是大报告，无聊造成了吵闹。想说的靠梦里咆哮，切换够不够巧妙？表演算不算高调？双面人的衔接法则有没有找到？没有私生活，沉迷于工作，企图性强，可以为了达到目的不择一切手段。当然了，也有可能就是为了立人设，就是为了让你觉得他专业、认真、有正事儿。从头发丝武装到脚趾头，从生活圈武装到朋友圈，动不动就要帮人逆天改命，分分钟指导着中国未来教育的方向。实际上呢，为了一块钱都能跟你拼命，天天记账，处处省钱，巨抠门，真的假的？真的，我跟你说，我跟他的微信对话里啊，百分之九十都是他发过来的拼夕夕砍一刀。行啊，那说明人家这是懂生活呀，你这没有啥猛料嘛。极度以自我为中心，从来不守规则，总是临时改变计划，特别享受打别人个措手不及，总是贸然下判断，自恋且自负，随时随地啊优越感爆棚。苏老师，你真的没必要每天变着法子来给我送水果。我虽然目前是单身，但是完全没有谈恋爱的时间和想法。麻烦你跟其他单身女老师说一下，沟通对她而言就像是一个比赛。唯一的目的就是要赢，为此他可以不择手段，看似愤世嫉俗，很有自己的想法，但其实呢，就是冷酷无情，毫不顾及别人的感受，杀伤力极强。愤世嫉俗、冷酷无情、不守规矩、自恋自负、缺乏同情心、还不尊重别人的感受、擅长操纵、为了达到目的可以不择一切手段。这怎么越说有点像那个轻微反社会人格？漂亮！哎呦，哎呀，阿姨，去哪儿？去哪儿？去哪儿？小姑娘，像你们这样找对象
，廊架哟。阿姨，我们啊不找对象，我们这是在分析对手。嗯。哎，桑夏，你原来不是老抱怨吗？说这个学校啊没有给你大展身手的机会。你说咱这个本科四年，研究生三年，是为了啥？现在。机会来了，从天而降一个反社会，还带着一帮问题学生。对呀、啊，他搞他的十一班，我搞我的心理特训营啊。嗯，哎，我管他是谁的儿子，我就当他是个小白鼠了。对，你看你这不就，哎，通透了吗？嗯，相当通透啊。不是。买这么多猫粮啊！王阿姨这段时间忙过不来，先存着吧。啊，好，那我记一下。喂。林啊，你什么时候到啊？把车都装好了，人家是不是不能等喽？哎呦，行喽。我知道你是不想来，来了也是吵架。你放心好喽。你爸今天呢、啊，平静很多啊，好像啊清醒了点儿。等我都安排好了，你呢，还是要来看看噻。父子之间有什么疙瘩挤不开的？好，我回去。你还回来干嘛？我就是想不明白，你这次回来的目的是什么？你就是想把我赶出这个家吗？我告诉你，雷鸣，你别想打这个房子的主意，我还没死，还轮不到你来处置。自己特高尚，就把别人都想得特物质，是吧？那你赶我到疗养院去干嘛？行，我再跟你解释一遍啊。首先呢，这么多年你不过问我的事儿，我也不过问你的，挺好。但是现在情况不一样了，你也不能假装自己什么事儿都没有，对吧？像你这个情况呢，我照顾不了你，大姑也照顾不了你，还有你那些得意门生啊。不可能有一个人来管你。之前跟你说过，这次回来呢，我就是来当老师的。以后会很忙，你说你不去疗养院能去哪儿？当老师你还算了吧，别再害人。不想跟你吵架啊！我也不稀罕成为你认可的老师。咱们就只说事实部分、现实部分。我不办，除非我死
流浪猫那边，你最近三个月都不用去了。还有之前夺猫险那只小猫，也已经治好了。文姑，谢谢。不是跟你说过吗？别来了。你不在的这些年，我过得倒是蛮轻松的。你这生意做的，怎么还能赶客人？我帮你看了几个铺子，你最近有空可以看一下啊。这个是离你家最近的，店面不大，呃，是个小区底商，原来是做美甲的。这家呢就要大不少，但是呢也离你家稍微远一点。这个房东着急出，所以价格是最合适的，就是装修难度有点大。我最推荐的呢是这家，我最推荐的是这家啊。这家呢原来是个连锁早餐店，不论是从装修、地段还是周边的配套，都是最合适的。唯一的缺点呢，就是房东要求全款。不过没事儿，我这儿正好来了笔新钱。不累吗？啊？装好人办大方，累不？你压根儿就不是这种人。交付费，把早餐搞忘了。他这个人喝点酒就乱讲话，最近店里生意不好，心里烦。你别多想了。妈，谢谢你，我要睡。山同学，我能坐这儿吗？听见他。雨间发芽的盛夏。
好像所有学校的天台都是表白圣地哈。嗯，我以前高中也有一个。我记得那天是夏至，有一个我喜欢了挺久的男生把我约到了天台，给我乐坏了。那个人说他喜欢我，然后就开始亲我，然后就摸我的胸部。一开始我只是别扭，或者说害怕吧。但是当他的手越来越往下的时候，我懵了，我狠狠给了他一巴掌。结果啊，第二天，学校里就开始传我在天台和男生那个了。我知道是那个人，还想通过造谣来维护自己那点可怜的自尊心。但是谣言越传越多，越传越离谱，同学信，老师也信，到最后啊，差点连我自己都信了。化妆、逃学、偷钱、通宵泡网吧，要不是遇到了一个好老师，我活不成现在这样。陈雨山，从那以后，我就明白了一件事儿。现在也想让你知道，因为裙子穿的短而受到侵犯，不是你的错；因为你性格开放、思想独立，又或者情感丰富，但是遭到排挤，也不是你的错。暂时还很弱小。还不能反抗，不是你的错。本应该保护你、爱护你的人，却并没有这么做，更不是你的错。程雨山同学，身为一个女孩，绝对绝对不是你的错。我不是来说服你加入十一班的哈，我只是希望你能保护好自己。选择用什么方式变得强大是你的自由，但如果你需要帮助的话，我随时都在。买了什么好东西啊？蛋饼。给我吃一个呗。下次给你，下次给你。哎，怎么这么小气啊？宝贝们，哎
，小肉肉好，这个是新开的那家蛋饼店。你们不是说一直想吃吗？我排了一个小时的队才买到的。潘雅，你的。哎呀，你快尝一尝，这个蛋饼真巨香，好看是不是？哎，你在看路北了吗？哎、真的好看，好看吗？超喜欢你，我的安妮波。你直接看那个木北的 Any Pose 没有？真的巨帅、啊，真的超帅。他旁边那个女伴你注意到了没？太下头了吧！哇，他的脸都快都快亲上去了，真的太逗了。了我,我一定要去学跳舞。哎，谁还没衣服？哎呦，豪哥来了，来来来，您的专座，来来来看一下，风水宝地啊！怎么又是我做 VIP 啊？咱们班除了你还能有谁啊？对呀，江青老啊。我上课睡觉，那是因为我懂纪律、讲礼貌，不影响其他人。他每天要要要切个闹，搞得大家都学不了习，他才应该坐在这儿吧？谁让你还顶撞老师了呢？那他考试还作弊了呢？啊，就因为他妈是市医院的医生，方便老师以后找他妈妈插队挂号吧？天爹天妈有什么了不起的？是不是？是不是？是不是？什么味儿啊？韭菜盒子，配老干妈豆浆咖啡，来一个。嗯，对了，程一三同学，给你报名了吗？没有啊。是吗？那你看看你桌上。早上塞门缝里了，我给捡回来的。他跟我说了，但我没答应。我觉得对他来说，更重要的是心理疏导，而不是什么十一班。李然乘以三，这就两个了。哎，你看见这个？这不江晴朗吗？学校里出了名的人气选手，也是为数不多的从桃李分到松柏的。怎么，盯上他了？那你知道他为什么从桃李降到松柏班吗？为什么呢？关帆，没有，我就一次。行家呀，我最多就三次。此中高手。
。行行行，我一共就做了五次啊。你是不是以为我是新来的就不清楚你那些光辉战绩啊？说实话啊，不得不 respect 你江青了啊。开学那次校模低考，作弊被抓了。这不仅没有洗心革面，反而还技术升级上了。不是老师啊，我有苦衷的。我知道，为了爱与和平嘛，懂。江青老，让我们扪心自问一下，作为一个 rapper， 最重要的是什么 ？Real。一个学生考试作弊，就好像一个说唱歌手上台全靠假唱，歌词全靠抄袭，这 real 吗？一点也不，简直耻辱！屁！我自己喜欢的事情，我从来不会搞假的。你错了，年轻人。走捷径是会产生惯性的，一个习惯了作弊的人，永远也没有信誉。你记着，如果你继续像现在这样，在松柏寺班混日子。花钱买成绩，啊，靠机灵糊弄老师，再用买来的成绩去糊弄家长。你一辈子也不可能成为一个真正的 rapper。你是不是就想让我进你十一班啊？我要进的话，今天事就一笔勾销是吧？就是这个意思。是。哈哈，倒。你自己玩去吧。你个鬼。没事。等你啊！不好意思啊，来晚了。三秒钟，三、二、一！耶！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快开心了，开心了！哎，动筷子吧，来，吃吧吃吧。我听说啊，这个黄老师啊，是专门研究高考命题方向的资深的数学老师，他的第一批学生啊，已经是教授了。他现在刚下来啊，一年只开一个星期的班，只招三十名学生，在。全新州只招三十名学生，在咱们房间就有七名。这次呀，多亏了多云，不然我们的资讯啊都落伍了。哎，我说啊，还是老同学靠得住。对对对，客气了客气了，对对对，也是巧了，上星期啊，他老婆上我那儿复查，我好不容易问出来的。哎呀，我越来越觉得呀，咱们这个时代呀，缺的真不是资源，而是主动获取资源的能力和渠道。对，你说咱们当家长的这么拼，这孩子们。能懂吗？孩子怎么不懂啊？你看你们家默默多懂事啊！默默，你最近好像又拿了一个什么奖啊？那个国际发明博览会的银奖。哦，厉害呀！默默，你看，照我说啊，现在竞争压力这么大，多拿一点奖，他身上踏实。要不然哪有底气报名校嘛？对吧？对，有道理，做到。哎，还是要努力。秦朗呢？你准备考哪所学校？我想考艺术类的、啊，医科，和我一样，清北医科。哎，我查一下啊，分好高的话，清北医科要考六百七十分才能上哎，行呀，哎呀，那你们家秦朗没问题，他一直不是读民英吗？这次就是这个合并给闹的啊，那件事情已经解决了
，我们家委会都非常支持高校的决策，用成绩分班，那各学各的，互不干扰。啊，那秦朗这次现在在几班呢？这考完还升了，现在在桃李三。哎，我们家胡迪也分在三班。哎，你怎么没说呢？哎呦，你这！哥哥，哥哥，小小啊，你是不是又忘记跟你爸爸说了？以后啊，别再提这种生鲜，在路上就臭的嘞。好，我知道了。来、啊，我来收拾，我来收拾。哥哥，你你过去点。对，别弄你身上了一会儿。阿姨，不知道你爸爸是怎么想的嘞？啊，是省钱贵的，还是快递费贵的？吃不到，每次出位要出半天。行的喽，下次让他们到付。要是真的心疼女儿，都打点钱过来喽。姑姑，你别生我爸气了，以后让他寄冷运，不是冷运就不让他寄了。时间也不早了，姑姑姑父，你们赶紧休息去吧，这个地方交给我就好了。快去，好，快去休息，先休息。小小啊，嗯，你不要搞太晚了啊！啊，放心放心，哎。对对，我最近医院确实排班比较紧。我还是觉得吧，他现在在松柏呀，也不见得是件坏事。他可以从最基础的开始补，这不还有一年的时间吗？一旦他的学习上来了，我们就可以把他调回四班来。嗯，是，好的好的，那行，那谢谢您啊，麻烦您，梁老师。没事没事，应该的。书包拿来。妈，你这个该批评批评，你反正书包干嘛？你的账回头我再给你算。拿来。嚯！伏地魔，我是伏地魔。你爸爸是军师，嗯，好的很呢。课本崭新，歌词本稀烂，哎，还偷着吃糖。这什么呀？哟，情书。你这儿子，时间管理可以，他不去松柏，他能去哪儿？哎，这不是还能考回来吗？他不作弊能考回来吗？你也不想想他为什么作弊呀、啊？这不还是怕你失望吗？他学习是为我学的吗？他学习是为他自己。
，有完没完？孩子在顶着你们，没完没了，没完没了，你干嘛呀你啊？你说这孩子让你管成什么样了？你翻人说话，人有人权没有啊？够了，江川，我忍你多久了？我不希望咱俩那点破事影响到咱儿子，我也不指望你你可以每天辅导他，我就求你了，你跟我站在同一个战线上就一年，一年难吗？我跟你战斗不是我，你现在读完清北了，你非要求他读清北，你说你觉得你幸福吗？这一生要考试，你说我考了，他考不考验我？这高考完了，我不能让你清北，你幸福吗？我幸福吗？他明年就要高考了，你跟他一块儿。这江边风多大呀？上车上聊呗。不就是考试吗？我在松柏帮也一样能考上高分。不信啊！下周就有单科测试，我保证一定给你们满血复活，行吗？快点上车了，别吹着凉了，快点！我刚刚跟你爸商量好了，在你没有考回年级前一百，回到桃李之前，零花钱截留。老干妈豆浆咖啡，来点儿。你胃口挺好啊，还有两个小时报名就截止了，心挺大啊。俗话说得好，当失败来的不可避免，不如好好吃饭程雨山怎么还不交校服费啊？听说是一班费用全免，你要不去那边蹭一件？哎，你可以去清北贴膜啊！清北贴膜。我跟你说啊，周末去不了密室都算好，关键我校外那些跟我搞说唱那些 bro， 还等着我花钱租排练室。那你怎么搞？脱离队伍了呀？那没办法啊，我一天不回桃李班，我妈就一天不给我零花钱。哇！姐，两千多条评论。没事，大家继续啊。哎呀，这这这，你怎么？哇，好多评论都让你赶紧更新下一线。你拍搞笑视频有时候就我们三个给你点赞、啊，这个雷鸣一来，我一拍就是二十六万。对呀、啊，天哪，我谢了你，怎么回事？所以，我现在觉得吧，十一班才是我的流量女。所以你一定要去。我我妈别小想啊。跟我分析过了，嗯。那个雷鸣敢吹那么大的牛，只有两种可能：一，第一，要么就他也是个 rapper； 第二，就是他有那种门道，什么门道？绝密真题和独家教案。那你考回桃李班，不就是分分钟的事儿吗？对啊。啥老师？老黄。哎，雷老师
王老师，下早饭吧。啊，擦擦擦擦。嗯。按约定，一周内招不满五个学生就撤班。所谓老师要锁门了。如果我没记错的话，十一班的招生是从九月三号开学典礼结束之后开始算起。现在是九月十号上午九点整，离结束还有整整一个小时。怎么治学严谨的肖主任，在这种地方占起便宜喽？雷鸣，时代变了，现在的学生没那么好忽悠。也行，既然你要坚守阵地。那我就把你们和学校资产一起锁喽，老黄，到，等一下，师傅，其实已经有好多同学线上报名了，只不过还没填表呢。统一站先喽，别拖延时间了，学生都在自己班上课呢，谁会来？报告，高三松柏四班毕小小报名十一班，十一班再加一个。江厅长，回去吧，十一班撤了。进来吧，找个地方先坐下。师傅，为了让雷老师彻底死心，要不你就再等等吧。老黄，哎，既然雷老师还想再拖拖时间。那你慢慢整，不着急啊！哎，好，好，好。哎，张老师，你们还差几个人？要不要我帮你们叫几个？十个够不？找什么人找人？这是学校，不是团伙。什么时候开始直播啊？有点麻烦，还不一定呢。哎，找到了，找到了。当钉子户了。来，高二下午上生涯规划大课啊，桌椅都征用了。不是干嘛？放下！你给老子放下！安妮，干嘛？你给老子放下！不容主任，你干嘛呀？搞强拆呀？伤到学生怎么办？曾老师，时间到了。不是说了等等，那就再等等嘛。到底要等什么？等什么？我也不知道。等着呗，就。报告。报告。怎么这么慢？你又没说几点。Show the world. 